Заветный кусок черствого хлеба и дорога жизни. Жуткие слова, знакомые тем, кто провел 872 дня в блокадном Ленинграде. Тогда изможденные голодом и холодом люди, несмотря на потери и страдания, стойко боролись не только за свою жизнь, но и за свободу. Ленинград в годы, в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, он не просто жил там, выживал, он боролся. Школы работали, магазины работали. Предприятия работали, выпускали танки, знаменитые КВ, и ремонтировали, выпускали вот, орудия артиллерийские. То есть город жил полной жизнью в той мере, которая возможно. И выстоял, не пал под натиском врага. По сей день памятная дата снятия блокады – символ воли советского человека и противостояния нашей армии и фашизму. Дата, которая надолго останется в нашей памяти, мы те последние, наверное, поколения, то последнее поколение, которые общаются вживую с ветеранами, которые прошли эти дни, как они нам говорят, и в пожелании всегда нам желают о том, что эти страшные дни, и никогда, желают нам никогда таких дней не пройти. Сегодня в Ульяновской области проживают всего 37 ветеранов, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда. Среди них Галина Григорьевна Елизарова. Рожденная в 1939 году, она должна была стать счастливым ребенком, но война изменила судьбу в один миг. Мне вот будет 85 лет. Из них вот 80 лет я живу в Ульяновской области. Никуда отсюда не уезжала. Сначала воспитывала, вот сначала с детским домом. У меня мама умерла от голода в 42 феврале. Папа в ноябре погиб. Под обстрел попал тоже в Ленинграде. После эвакуации из блокадного Ленинграда девочка нашла новый дом. Ее забрала на воспитание семья, окружила любовью. Несмотря на такое внимание, отголоски военного времени и страшных потерь навсегда остались в памяти Галины Григорьевны. Ветераны, в судьбе которых есть блокадный Ленинград, больше всех нуждаются сегодня в нашей поддержке. Война наносит незаживающие раны. Хочу вас заверить, что э, администрация области... Я лично будем делать все для того, чтобы вы жили как можно дольше, чтобы ни в чем не нуждались, постоянно были окружены заботой. История для каждого человека, как вторая фамилия. Она говорит о том, кто мы есть, напоминает о подвиге наших предков, отдавших жизнь за свои семьи и светлое будущее страны. Вместе с памятной датой в школах стартовали патриотические уроки мужества. Регион присоединился к всероссийской акции «Трамвай Победы». Для кого-то открытием стали рассказы о роли Ульяновской области в обороне Ленинграда. В годы Великой Отечественной наша область приняла и укрыла от ужасов войны около 500 детей. Тогда для многих голодных и замерзающих блокадников трамвай стал символом победы жизни над смертью победы над фашизмом. Мы помним Ленинград. Мы с тобой.